ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നീറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാകുമോ എന്ന ഡൌട്ട് ഇനി വേണ്ട നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട് ടെല്ല ക്ലാസ്സസ് ജോയിൻ ചെയ്യൂ ടെല്ലയുടെ മാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമിൽ നീറ്റ് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യൂ വെറും നാൽപ്പത് ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ടൈം ടേബിൾ കേരളത്തിലെ തന്നെ മികച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ടീച്ചർമാരുടെ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഷെഡ്യൂൾ ക്ലാസുകൾ റിവിഷൻ ക്ലാസുകൾ ഡീറ്റെയിൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് സെഷനുകൾ ലൈവ് ടെസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ പേഴ്സണൽ മെന്റർഷിപ്പ് അടക്കം നിങ്ങളെ നീറ്റ് ചാലഞ്ച് ഈസിയായി ഫേസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ വെറും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഉയർന്ന കോഴ്സ് ഫീസും ഹോസ്റ്റൽ ഫീസും ഇനി നിങ്ങളുടെ നീറ്റ് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകില്ല എൻട്രൻസ് കോച്ചിംഗ് മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക അസമത്വം മറികടന്നുകൊണ്ട് നീറ്റ് എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാം ഇനി ലേറ്റ് ആക്കണ്ട ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഫ്രീ ചാപ്റ്ററുകൾ ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സോ എനിക്കറിയാം ഉറപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് പരിചയമുള്ള വാക്കുകളാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സോ ഒരു ബോഡി ആണെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ ബോഡി ഇവിടെ ഇരുന്നുകയായിരുന്നു ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സെക്കൻഡിൽ കണ്ട ഒബ്സർവേഷന് മുന്നേ ഇവിടെ ഇരുന്നുകയാണ് എ എന്ന പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നുകയാണ് കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെക്കൻഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ബോഡിയുടെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ആയി അതായത് ഇതാണ് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇതാണ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ സോ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനും ഉണ്ട് ഫൈനൽ പൊസിഷനും ഉണ്ട് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ നിന്നും ഫൈനൽ പൊസിഷനിലേക്കുള്ള നേർരേഖാ ദൂരത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോളോയിങ് പോയിന്റ് ഷുഡ് ബി നോട്ടഡ് അബൌട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മേ ബി പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഓർ സീറോ ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂ വരാം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വരാം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരാം സീറോ വാല്യൂ വരാം സോ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ നമുക്കറിയാം സാർ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ആണിത് ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ എക്സ് കോണിനേറ്റുണ്ട് വൈ കോണിനേറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ബോഡി ഇരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് മീറ്റർ എന്ന പൊസിഷനിൽ ബോഡി ഇരിക്കുകയാണ് സോ ഒറിജിനിൽ നിന്നും ഒറിജിനിൽ നിന്നും മൂന്ന് മീറ്റർ അകലെ ബോഡി ഇരിക്കുകയാണ് ആ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ആറ് മീറ്റർ ദൂരം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ പോസ്റ്റൻ ഇതായിരുന്നു ഇത് ഫൈനൽ പോസ്റ്റൻ ആണ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് ബോഡി ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു So what is displacement? Displacement എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് സോ സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കിട്ടി മനസ്സിലായോ ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നെഗറ്റീവുമാകും എപ്പോഴാണ് ആ ഇനി ഇങ്ങനെ കരുതിക്കോ ബോഡി ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ബോഡി ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ആ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇതാണ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ കണ്ടോ ബോഡി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് സോ ഇതാണ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഇത് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണ് സോ നമ്മൾ പറയും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഇതാണ് ത്രീ ആണ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ കാര്യം ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഇതാണ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ത്രീ മൈനസ്
സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഉണ്ട് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഉണ്ട് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ മാസ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇനി സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആയെന്ന മീനിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് പൂജ്യത്തിനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് മാസിന് അങ്ങനെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുകയില്ല മനസ്സിലായോ സോ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അത് സീറോയെക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എങ്കിൽ ആ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വന്നു അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അത് സീറോയെക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ എന്നല്ല പിന്നെന്താണ് അതിന് ഡയറക്ഷൻ തലതിരിഞ്ഞു വന്നു എന്നാണ് നേരത്തെ അങ്ങോട്ടാണ് പോയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് സോ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് നേരത്തെ ഇനി തിരിച്ചാണ് വന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ആ നെഗറ്റീവ് സൈൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അല്ല എന്തല്ല സീറോയെക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ എന്നല്ല ഫോഴ്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആ ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തതെന്നാണ് വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആ ബോഡി തിരിച്ച് സഞ്ചരിച്ചെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾ കണ്ടു അതിന് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കണ്ടു അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയെന്നാണ് അല്ല എന്തല്ല സീറോയെക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് അല്ല ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റുകൾ മുന്നോട്ട് കയറി കയറി വരുമ്പോഴാണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീൽ അനുസരിച്ച് പഠിക്കണം ആ ഫീൽ ഉണ്ടാവണം എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് തറവാവണം ആ കോൺസെപ്റ്റ് തറവാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റിനും ചെയ്ത് പോകണം നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു കഴിഞ്ഞോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു പെട്ട സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരിക്കുക അതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ നോട്ട് നോക്കുക ആ നോട്ടിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്കിനി ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നീറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാകുമോ എന്ന ഡൗട്ട് ഇനി വേണ്ട നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ട് ടെല്ല ക്ലാസ്സസ് ജോയിൻ ചെയ്യൂ ടെല്ലയുടെ മാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമിൽ നീറ്റ് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യൂ വെറും നാൽപ്പത് ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ടൈം ടേബിൾ കേരളത്തിലെ തന്നെ മികച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ടീച്ചർമാരുടെ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഷെഡ്യൂൾ ക്ലാസുകൾ റിവിഷൻ ക്ലാസുകൾ ഡീറ്റെയിൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് സെഷനുകൾ ലൈവ് ടെസ്റ്റ് മോക് ടെസ്റ്റുകൾ പേഴ്സണൽ മെന്റർഷിപ്പ് അടക്കം നിങ്ങളെ നീറ്റ് ചാലഞ്ച് ഈസിയായി ഫേസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ വെറും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഉയർന്ന കോഴ്സ് ഫീസും ഹോസ്റ്റൽ ഫീസും ഇനി നിങ്ങളുടെ നീറ്റ് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകില്ല എൻട്രൻസ് കോച്ചിംഗ് മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക അസമത്വം മറികടന്നുകൊണ്ട് നീറ്റ് എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാം ഇനി ലേറ്റ് ആക്കണ്ട ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഫ്രീ ചാപ്റ്ററുകൾ ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം സാർ ഞാൻ അറിയാം സീറോ വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാ എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നേ സീറോ വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവണേ ആ നോക്കേ നമ്മളെ ഗ്രാഫ് പേപ്പറാണ് നമ്മളിന്ന് കുറെ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ വരച്ചില്ല ഇവിടെ തുടക്കം തൊട്ട് ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ആയിരുന്നു സോ ഒരു ബോഡി ആണെങ്കിൽ എ എന്ന പോസ്റ്റിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഉണ്ടോ എ എന്ന പോസ്റ്റിൽ നിന്നും ബോഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ബോഡി ഓടി 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 പോവുക ഉണ്ടോ അത് ബിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഏത് പോയിന്റ് എത്തിച്ചേർന്നു ബിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഈ ബോഡി തിരിച്ചു വന്നു എയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കണ്ടോ ബോഡി സഞ്ചരിച്ചോ സഞ്ചരിച്ച് അത് എയിൽ പോയി
ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് പോകാൻ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെക്ടർ ഫോം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് വെക്ടർ ആണ് സോ വെക്ടറിനെ നമുക്ക് വരച്ചു കാണിക്കാം വെക്ടറിനെ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു കാണിക്കുകയാണ് നോക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയിരിക്കണേ എ എന്ന പോസിൽ നിന്നും ബി എന്ന പോസിലേക്ക് ഒരു ബോഡി സഞ്ചരിച്ചു സോ വാട്ട് ഇസ് ഇനിഷ്യൽ പോസിഷൻ എ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫൈനൽ പോസിഷൻ ബി ആണ് സോ വെക്ടർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ വെക്ടർ നമുക്ക് വരച്ച് കാണിക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കേട്ടിരിക്കുക വെക്ടറെ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് എവിടെ നിന്നും ആ ഇനിഷ്യൽ പോസിൽ നിന്നും ഫൈനൽ പോസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം സോ ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങണേ ഇനിഷ്യൽ പോസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും ഇവിടെ അവസാനിക്കും ഫൈനൽ പോസിൽ അവസാനിക്കും ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ നമുക്കറിയാം നിഷ്കേഷൻ അല്ലേ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കണം ഈ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അതിന് എന്താണ് അതിന് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ സീറോ വാല്യൂ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദി കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് അതായത് അതായത് നോക്കിയിരിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയിരിക്കുക ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പറയും അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയണത് ഇതാണ് 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 അല്ലേ ഒറിജിൻ എപ്പോഴും ഇതാ എടുക്കുന്നത് ഒരു ബോഡി ആണെങ്കിൽ എ എന്ന പോയിൽ നിന്നും സഞ്ചരിച്ചു ബി എന്ന പോയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു സോ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാണ് ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി നമ്മൾ വിചാരിച്ചോ സിക്സ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മനസ്സിലായോ സോ എ എന്ന പോയിൽ സഞ്ചരിച്ചത് ബിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒറിജിൻ മാറ്റി വെക്കാൻ പോവാണ് ഇതാണ് ഒറിജിൻ ഇതാണ് ഒറിജിൻ കണ്ടോ ഇതാണ് ഒറിജിൻ അങ്ങനെ ഒറിജിൻ മാറുമ്പോഴും എ എന്ന പോർഷനും ബി എന്ന പോർഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സോ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് എക്സസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഒറിജിൻ ചേഞ്ച് ആയി ഇവിടെ ഒറിജിൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു ഞാൻ പറയും ഇവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാം മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പറ്റും എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ സാ സാധാരണയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് പോയിൻ്റ് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇങ്ങനെ വര വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സോ ആക്ച്വലി ഒറിജിൻ ഇതായിരിക്കും അവർ ഇങ്ങനെ കുറേ വര വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറിജിൻ എവിടെയും വരയ്ക്കാൻ കഴിയും സോ ഈ ഒറിജിൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ചു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ പോസ്റ്റിനും ഫൈനൽ പോസ്റ്റൻ ചേഞ്ച് ആയോ ആ ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല അല്ലേ ഇനിഷ്യൽ പോസ്റ്റൻ ഇപ്പോഴും എ ആണ് ഫൈനൽ പോസ്റ്റൻ ഇപ്പോഴും ബി ആണ് അപ്പോൾ ആര് ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല ഇനിഷ്യൽ പോസ്റ്റിനും ഫൈനൽ പോസ്റ്റിനും ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവയ്ക്കിടയുള്ള ദൂരം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമോ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല സോ ആര് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല സോ ആര് മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആർക്കും മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയില്ല it is not affected by the shifting of position of the origin of the coordinate axis coordinate axis inde position allengil origin de position avode shift cheyana anusari charge maatram undagilla displacement ne maatram undagilla okay ee karyam manasilayi displacement of an object is independent of the path followed by the object okay ഇതെന്താണ് സാർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത്രയും ഉള്ളൂ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എ എന്ന പോസി
കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാത ചൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വഴി ചൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ആര് മാറത്തില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാറത്തില്ല അത് ഇനിഷ്യൽ പോസ്റ്റിനെയും ഫൈനൽ പോസ്റ്റിനെയും മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കത് മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി സാർ നമുക്കത് മനസ്സിലായി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി പാത്ത് ഫോളോഡ് ബൈ ദ ഓബ്ജെക്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ആര് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പാത്ത് ഫോളോഡ് ബൈ ദ ഓബ്ജെക്ട് ഓബ്ജെക്ട് ഫോളോ ചെയ്ത പാത്തിനെ ആര് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല അത് ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിഷ്യൽ പോസ്റ്റിനെയും ഫൈനൽ പോസ്റ്റിനെയും മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായി സാർ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് സാറേ ഇറ്റ് ഹാസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആരെ യൂണിറ്റ് ആണ് ലെങ്ത് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്താണ് ലെങ്ത് യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ ആണ് ഡാമേജ് എന്താണ് എല്ലാം സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായോ simplify learning for plus 1 plus 2 net and je download the app now focus area mathram padichathukonde need crack cheyan prayasamagumo enna doubt ini venda ningalkoppum unde tele classes join you tele ide master program il need course complete cheyu verum 40 aayichukal konde best strategic time table kerlathile thanne migicha experience teacher marude live classes gal ncert syllabus krithyamayi follow cheyina schedule classes gal revision classes gal detail solutions ulla question bank daily practice session gal live test mock test gal personal mentorship adakkam ningale need challenge easy ay face cheyan thayaraakunnadellam ivide undu idellam kerlathile thanne etum koranja fees il verum 12500 rupayku ഉയർന്ന കോഴ്സ് ഫീസും ഹോസ്റ്റൽ ഫീസും ഇനി നിങ്ങളുടെ നീറ്റ് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകില്ല എൻട്രൻസ് കോച്ചിംഗ് മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക അസമത്വം മറികടന്നുകൊണ്ട് നീറ്റ് എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാം ഇനി ലേറ്റ് ആക്കണ്ട ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഫ്രീ ചാപ്റ്ററുകൾ ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ